Abgeschlossen, erforsche die Legende von Gaudi. Erfahre von Dinas Wallen die Wahrheit. Äh, 18. Morgenstern, 4. Ära, 201. Zwinker, Zwinker. Äh, wie lange ist es her, dass ich die Gaudo-Legende zum ersten Mal gehört habe? 80 Jahre, 100. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich stehe kurz vor dem Ziel. Nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue endlich bei einem Sammler in Bravil aufgespürt. Ah, Bravil. Sein Tod war unvermeidbar, aber nun habe ich sie. Endlich habe ich sie. 22. Morgenstern, 4. Ära, 201. Drei Tage durchgeritten. Ich habe Anvil vor meinem... Äh, ich habe Anvil vor meinen Verfolgern erreicht und seine Überfahrt auf den Eisläufer... Und eine Überfahrt auf der... Auf der Eisläufer gebucht. Mein Gott. Die erneut nach Einsamkeit aufbricht. So, jetzt aber viel besser. 29. Morgenstern, 4. Ära 201. Die anderen Passagiere beginnen Verdacht zu schöpfen. Als ich vom Abendessen zurückkam, erwischte ich einen Barbaren dabei, wie er in meiner Kabine herumwühlte. Er hätte die Klaue fast gefunden. Wäre der Kapitän nicht eingeschritten, hätte ich, ihn die, hätte ich ihm die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Ich hatte gehofft, die Reise allein in meiner Kabine verbringen zu können, um meine Notizen durchzugehen und Zauber vorzubereiten. Aber ich muss etwas von mir ablenken. Ich muss mich unter die Leute mischen, so tun, als sei ich lediglich irgendein hundsgewöhnlicher Magier. Vorerst zumindest. Falsche Richtung umgeblättert. Zweiter Sonnenaufgang, vierte Ära, 201. Der Barbar behauptet, er sei ein Abenteurer, der sein Glück in den Ruinen von Himmelsrand suche, zusammen mit seinen Gefährten. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil wenden und sie als Futter für die Fallen und die Droga in den Grüften ausnutzen. Mhm. Ich kann die Gier in ihren Augen sehen. Ja, das sollte funktionieren. Drei Wochen bis Einsamkeit, sagt der Kapitän. Wenn ich diese Schwachköpfe noch länger ertragen muss, werde ich schwimmen. 27. Sonnenaufgang, 4. Ära 201. Mit dem Barbaren und seinen Gefährten im Schlepptau ging es durch den Sumpf nach Folguntur, wo wir unsere Lager für die Nacht aufschlugen. Seit meiner ersten Expedition vor zehn Jahren hat sich nicht viel geändert, aber diesmal habe ich die Klaue und ich werde das Amulett bekommen. Ich verbrachte die ganze Nacht damit, eine Zusammenfassung meiner Notizen zu, zu, zu Papier zu, 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 zu. Ich, verbra ich verbrachte die ganze Nacht damit, eine Zusammenfassung meiner Notizen zu, 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 zu bringen. Für den Fall, dass ein Fragment der Erzählung oder ein Detail der alten Sagen nötig wäre, um die Schutzzauber in dem Grab zu umgehen. Dann warf ich all meine Bücher und Schriftrollen ins Feuer und verwandelte mein Lebenswerk in Asche. Heute ist der Tag der Abrechnung endlich da. Wenn ich das Amulett nicht haben kann, soll es auch sonst niemand bekommen. I? Ähm, ja, war nicht so sonderlich äh, professionell von mir vorgelesen, aber... Pff. Zweiter Sonnenaufgang, vierte Ära 201. Und wir sind. Vierte Ära 201. Ach, guck mal, das war ja erst. Äh, das war ja erst. Das nehme ich mal mit. Ähm, aber irgendwie, was der da gesucht hat, das weiß ich auch nicht. Es ging nur um eine Elfenbeinklaue. Das finde ich ja ganz interessant. Und diese Drachenklauen, das ist ja irgendwie. Keine Ahnung, hauptfestmäßig. Sumpfpilzschote. Ich weiß nicht, also ein paar Drachenklauen haben wir ja schon und dann gucken wir mal, ob wir die hier finden oder hat die einer wieder mitgenommen, das weiß ich jetzt gar nicht. Das war mir jetzt nicht so ergründlich. Also ich weiß nur, dass der die braucht, um da reinzukommen. Und, äh, ja. Keine Ahnung, ob der, ob der jetzt da drin geschrie, gestorben ist oder so. Weil er geschrieben hatte, ähm, wenn sie außer mir keiner kriegen kann, dann kriegt sie überhaupt nie, 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 nie einer. Nie über... Überhaupt nicht. Also hier werden Droger sein, hier werden Fallen sein. Hier werden Begräbnisuhren sein mit epischen drei Gold da drin. Da ist eine Falle. Hier sind viele Droger. Oh. Und hier werden mit Sicherheit dann auch, wenn die reingegangen sind, ein paar tote... Ah, Abenteurer sein. Und das ist kein Abenteurer meiner Mod, weil meine Abenteurer Adventurer heißen. Es ist sehr ruhig hier. 
Aha, hier musste nämlich die Klaue rein. Noch ein Abenteurer. Also so ganz gut waren die ja nicht, wa? Du brauchst die Elfenbeinklaue. Okay, hier musste man dann auch die Dinger einsch... Oh, was ist hier denn? Hm, dringendst merken. Hier müssen wir auf jeden Fall mit der Klaue nochmal hin. Hier wird ein Geheimraum hinter sein. Äh, ja, so das haben die dann auch geknackt. Aber wie gesagt, da ist auf jeden Fall noch was hinter. Hier müssen wir auf jeden Fall unbedingt wieder hin. So, also ich gehe mal davon aus, die Teile haben die richtig eingestellt. Ja, da ist das Teil, die Schlange. Wonach haben die die Schlange eingestellt? Schlange und Adler? Äh, ach da, Adler, Schlange, ja. Da ist noch eine Falle. Ich bin schon wieder so gespannt. Das hat aber echt fies ausgesehen. Drei Gold, Pfeile, alte Nord, die nehmen wir mal mit. Die sind nämlich, glaube ich, auf jeden Fall stärker wie unsere Eisenpfeile, die wir schon wieder ausgerüstet haben. Alte Nordpfeile, Schaden 10, ach du Scheiße. Ja, die machen wenigstens ein bisschen mehr Schaden wie unsere. Orks, die machen 12, ach du Scheiße. Ja, dann hau ich mir mal eben die Vulkangleispfeile rein. Da oben ist ein Questmarker. Woher hat er das jetzt gewusst? Warum gab das keinen Sonderschaden? Aua, lass das! Ich will aufstehen! Geht doch! Komm schon, ruheloser Droger! Ich sehe gerade, wir sind in einer Falle! Ähm, ja, jetzt ist auch zu spät. Oh, shit, 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 shit. Also, halt die Klappe. Okay, die können aber, die haben zwei Hinder, die könnten noch verdammt viel Schaden machen. Blocken verbessern. Yes. Epic. So, schnell mal eben neue Stufe. Äh, ges Gesundheit wollen wir. Zerstörung, Wiederherstellung, Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst. Nee, da lohnt sich noch gar nichts. Schweres. Halt, warte mal. Blocken, blocken, blocken. Nee, blocken kann ich noch nichts. Äh, meine äh, Schmiedekunst, Schießkunst, leichte Rüstung, schwere Rüstung, Schleich. Schleich, Schlossknack. Nein. Taschendiebstahl. Ja, dann machen wir eben den Taschendiebstahl Durchgangsskill. Oh, was können wir denn hier? Beutelschneider. Der Taschendiebstahl von Gold ist 50% einfacher. Schädige Feinde lautlos, indem du Gift in ihren Taschen platzierst. Das ist ja mal geil. Das lernen wir auf jeden Fall auch noch. Also so viel ist ja schon mal sicher. Cool. Gift bei Feinden platzieren finde ich ja total cool. Feuer an Dunkelheit. Einhändig verbessert auf 71. Auch geil. Da müssen wir auch mal gucken. Aber ich glaube, das äh, dauert noch ewig, bis wir da diese, diese, diesen einen letzten Skill da trainieren können. Äh, also überlaschen wir das erstmal. Dann machen wir jetzt erstmal erstmal irgendwie so dass wir erstmal auf jeden Fall 100 mehr schlüren können. 
So, das mache ich auf jeden Fall erstmal wieder auf. Und wenn wir erstmal 100 mehr schlüren können, dann können wir äh, 100 Kilo mehr schlüren und ähm, das ist total super. Da vorne wäre es gewesen. Ich speichere mal. Scheiße. Ja, den Kampf hätte man einfacher haben können. Aber... Bitte. Ich frage mich gerade so in Gedanken, was ist denn das für ein Hebel? Oder gibt es da unten was? Hm. Ich speicher mal. Uh, da gibt's was. Miep. Borgschwert. Miep. Geld und ein orkischen Zwei nach wie doof. Und was ist das? Muss man eben Luft holen? Was ist das? Oh shit. Nee, das ist natürlich nicht so günstig. Äh, äh. Achso, er ist raus. Äh, äh, äh. Ich komme hier nicht raus. Äh, äh. Aus. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier echt nicht raus. Ha. Hm. Okay. Ähm, so, da, uäh, da sind wir reingekommen. Achso, Schleichen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, genau, was ich mal gucken wollte, was, wo, wozu wir überhaupt hier sind. Also wegen was. Weil ich habe keine Ahnung. Also, ist halt eine Quest, aber... Ich weiß nicht mehr, wofür wir die haben. Droger! Droger! Kupferdiadem mit Onyx. Oh, du bist auch ein Schlingel. Und noch ein Abenteurer. Hier sind richtig viele tote Abenteurer. Also, hier sind richtig viele verendet. Deiners Wallen. Deiners Wallen, Aufzeichnung. Drachenklaue, Elfenbein. Oh, warte, da können wir mal eben sofort gucken, was da ist. Adler, Adler... Äh. Äh, Drache, nehme ich an. Eismiriam, Großsa Grassamen, äh, schwarze Magierrobe und die Drachenklau auf jeden Fall. Adler, Adler, Drache. Äh, nein, ich wollte das gar nicht. Das wollte ich. Oh, und die Aufzeichnung muss ich lesen. Obiekte, Brief eines Freundes, deiner Wallens, Aufzeichnung. Abgeschlossen. Finde die Bruchstücke von Amulett von Gauldus in Folgentur. Finde die Bruchstücke von Amulett Gauldus in Geimon zu... Ah! Aha! Da haben wir doch schon eins von. Wie fasst man einen der Forschung... Jetzt geh mal weg, du Schrift. Wie fasst man ein der Forschung gewidmetes Leben in, ewigen Wo äh, in wenigen Worten zusammen? So wenig von dem, was ich gelernt habe, ist jetzt noch von Bedeutung. Die politischen Winkelzüge längst vergangener Zeiten, die jahrhundertelange Kampagne, die er sich zum Ziel gesetzt hat, Gaudus Namen aus den Geschichtsbüchern zu löschen. Ich weiß nicht, was uns in Folgentur erwartet, also schreibe ich hier die wahre Geschichte auf, soweit ich sie zusammenstückeln konnte. Oh. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. <lacht> Vielleicht wird es ja nochmal eine 20-Minuten-Folge. <lacht> Zu Anbeginn der ersten Ära war der Erzmagier Gaudur im ganzen Norden hoch angesehen. Weisheit, Wohlstand, Ehre und Macht, all dies besaß er. Und selbst äh, Ysgramors Erben suchten seinen Rat. Gaudus drei Söhne, die es nicht ertrugen, stets in seinem Schatten zu stehen, waren darüber voller Hass und Bitterkeit. Sie begehrten Macht und Ansehen ihres Vaters und schließlich entdeckte Jürik, der älteste Sohn, deren Quelle, ein mysteriöses Amulett, von dem er sich nie trennte. Zusammen heckten sie den Plan aus, ihren Vater im Schlaf zu töten und sein Amulett unter sich aufzuteilen. Und so geschah es. Von ihrer neu entdeckten Macht berauscht, legten die Brüder die umliegenden Dörfer in Schutt und Asche. Das Gemetzel war so groß, dass sich der Großkönig selbst einschaltete und einen Trupp Kampfmagier ausschickte, angeführt vom Erzmagier Geiermund, 
um die Brüder zu bezwingen. Und nach einer verheerenden Schlacht traten die drei die Flucht an. Mikrul, der Jüngste, wurde in Vollgrundtour aufgestöbert, den uralten Grabhügeln am Fuße von Einsamkeit. Und obgleich er drei Tage und Nächte kämpfte, wurde er schließlich überwältigt und dort begraben. Seine Krypta versiegelte man mit einer Elfenbeinklaue. Da sind wir gerade. Geiermund verfolgte Jürig bis zu den Gest Geiermund verfolgte Jürig bis zu den zerschmetterten Grüften von Saatal, die auch damals schon halb begraben waren. Zehn altgediente Zauberer fielen Jürigs Elementarmagie zum Opfer, aber er konnte nicht alle bezwingen. Und so fiel auch er und wurde in der Ruinenstadt eingeschlossen. Und schließlich wurde Sigdis in der südlichsten Region von Himmelsrand umzingelt. Er forderte Fürst Geiermund zu einem Duell heraus, denn er wusste, dass dessen Ehre ihn zur Annahme verpflichten würde. Und sie trafen im Kampf aufeinander, einander an Stärke ebenbürtig und fielen beide auf dem Feld vor Ivar statt. Der Großkönig befahl, am See ein Grab für Geiermund zu errichten, das immer noch seinen Namen trägt und er ließ Sigdis darin einschließen, auf dass er ewiglich von dem, Bewa von dem bewacht werde, der ihn einst tötete. Gaudo selbst wurde in einer Höhle begraben, die nicht weit von der Stelle entfernt ist, an dem, an der sein Turm sich einst erhob an einem Ort namens Wasserwind Felsen. Und als dies geschehen war, gab König Harald seinen Erlass heraus. Der Name und die Taten Gaudos und seiner Söhne sollten aus allen Aufzeichnungen und allen Chroniken getilgt werden. Unter Androhung der Todesstrafe durften sie mit keinem Wort erwähnt werden, auf das niemand versuchen würde, das Amulett zu bergen, das unter solchen Opfern weggesperrt worden war. Und so geschah es. Doch ein kleiner Teil überdauerte die Jahrhunderte. Genug. 4000 Jahre sind seither vergangen und die Gräber sind nach wie vor versiegelt. Die Fragmente von Gaudus Amulett liegen darin verborgen. Seit dem Tag, an dem ich das Gerücht zum ersten Mal vernahm, fühle ich seine Macht. Es ruft nach mir, zieht mich zu sich hin. Ich werde derjenige sein, der es zurückholt, es wiederherstellt, es erneut in die Welt hinausträgt. Oh, ich muss es haben. Ich muss. Fertig. Äh, geh weg. Ja, da ist wohl wieder einer wahnsinnig geworden. <lacht>